geld. Uh, de vraag, een van de vragen die we hadden ook was, hoe kunnen wij verantwoord omgaan met geld in het licht van de Bijbelse opdracht? En ja, onze eigen noden, onze eigen behoeften en de noden van anderen, hoe zijn die in relatie tot elkaar? Nou, ik neem aan dat we daar heel veel over zullen horen. Uh, heel veel ook uh, over kunnen, van gedachten kunnen wisselen met elkaar. Uh, Bijbelgedeelte, dat ga ik nu niet doen, want er zijn heel veel bijbelfragmenten die aan de orde komen. Dus daar uh, horen we genoeg van. Om een uur of negen, of, sorry, kwart voor negen ongeveer, hebben we een korte pauze met koffie en thee. En uh, daarna gaat de avond weer verder. Na afloop uh, is iedereen natuurlijk hartelijk welkom ook nog voor een... Um, een drankje en een hapje om ook nog even na te praten en maak daar ook gebruik van als je tijd hebt. Want het is ook altijd mooi om even nog verder met elkaar van gedachten te wisselen. Uh, ik wil graag deze avond uh, open in gebed. <lacht> Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Voor de gelegenheid om met elkaar na te denken over een belangrijk thema dat... Ieder van ons uh, raakt, omdat het over goed en geld gaat, dingen die we bezitten, die we eigenlijk ook van u in bruikleen hebben gekregen. Wilt u uh, geven dat we ook uh, uitgedaagd worden en ook als we uit onze comfortzone gaan, dat we ook bereid zijn om een volgende stap te zetten. Ik wil u vragen of u ook uh, onze spreker wil en nabij wilt zijn. Geeft u hem ook woorden, inspireert u hem en geeft u ons ook openheid en een hele gezegende avond met elkaar. We mogen dit vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dank u wel. Ik ga verder niet zoveel over mezelf vertellen, dat is allemaal zonder van de tijd, ik heb hier een van, dus uh, laat ik even bezitten. Um, wat we gaan doen is uh, uh, bijbel lezen uh, en dan uh, met het oog op onze situatie. Zo'n avond is natuurlijk niet een avond waarin we uh, zeg maar, het, het allemaal uh, uitgedochterd krijgen. Het is meer een soort uh, uh, aftrap voor een bezinning die u zelf, uh, zeg maar, die u zelf verder moet uh, voeren zeg maar, in, je, in je eigen omgeving. Maar ik probeer wel um, gewoon bijbelgedeelte en wat gedachten aan elkaar te praten. En dan in kleine groepjes dus even over na te denken. En dat in vier blokjes. Zodat we de verschillende kanten die zitten aan onze rol ten opzichte van geld in beeld krijgen. En ik ben er niet meer zo van het soort van we gaan de bijbel lezen, uitleggen en toepassen. Alsof wij greep hebben op de bijbel, dit betekent dit en dat moet het in de praktijk uh, zeg maar met zich meebrengen. Maar wel gewoon maar eens even... Die fragmenten op je in laten werken en de radicaliteiten van gaan horen en dan kijken wat dat eigenlijk met ons doet. In relatie tot de, de vraagstukken die je vandaag rond geld leven. Ik kan een hele theorie ophangen over de rol van geld en over nou, het geldwezen, of hoe geld ontstaan is en welke betekenis dat allemaal heeft. En uh, hoe geldschepping in, in, werkt op zich op zich in de moderne tijd ook super interessant, omdat hoe dat met die banken zit en met die centrale banken. En dat met crypto geld zit, maar dat is even niet zo praktisch voor ons. Voor ons is geld gewoon iets, namelijk uh, ja, koopkracht, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, we hebben er vier rollen mee met geld. Hoe kom je eraan? Verwerven van geld. Waar geef ik het aan uit? Hè? Gebruiken van geld. Maar hè, vaak, het is ook een oppotmiddel, dus om om bepaalde koopkracht te bewaren voor later of voor weet ik veel. Hè. Dus dan zeg je, hoe bewaar ik dan geld? Uh, beheerder, bezitten. En ook wel het element, je kunt het daar goed mee doen. Gever van geld. Of waar betaal ik aan mee? Hè, waar geef ik het aan? Of waar betaal ik aan mee? Nou, ik zei het al, het is eigenlijk opgepotte koopkracht. Geld vertegenwoordigt altijd een vorm van macht. Uh, vermogen noemen we het wel, hè, als het... Ja, wat, wat, gaat, wat gaat inhouden. Hè? Een tientje in portemonnee noem je nog geen vermogen, maar die 100.000 euro of die 200.000 euro die afgelost is op je huis, of misschien het hele huis wel, dat is dan vermogen. Of als je een spaarrekening hebt of een beleggingsrekening, dat is vermogen. 
Met geld is alles te koop, tussen aanhalingstekens. Ik kan ook een hele boom op opzetten, wat dat alles dan is. He, dus ja, dan liefde is niet te koop. Maar goed, uh, God is niet te koop, nee, dat is duidelijk. Maar je snapt wat ik bedoel, met geld is uiteindelijk alles te koop. Of je daar gelukkig voor wordt, is weer wat anders. Ik begin met verwerven van geld. Hoe kom ik aan geld? Een aantal bijbelfragmenten. 1 Timotheus 6. Daar vind je de beroemde uitspraak van Paulus. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. En daar bespreekt hij in eerste instantie de houding van werkers in de kerk. Aan Timotheus. En dan is het zo van ja, als jij... Als, als, als dienaar in de kerk uh, het doet voor het geld, dan, ja, dan kan het niet, niet, uh, niet goed komen. Um, en dan is die best heel radicaal in. Maar je kan natuurlijk zeggen, ja, dat is niet alleen voor de dominees of alleen voor de, voor de werkers in de kerk, maar het is eigenlijk voor alle christenen best nog wel een, een, een behoorlijke maloen om door te slikken. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Maar Jezus is eigenlijk net zo radicaal erin, want die brengt ook dat hele element van geld als afgod in ons leven. Dus de drijfveer, waarom wil ik aan geld komen en hoe ver gaat dat, wordt al zo door dit soort uitspraken best al wel onder kritiek gesteld. He, Jezus uh, en de bergreden kent ook allemaal wel. Je kunt niet twee heren dienen, God en de mammon. En dan wordt de mammon gezien als de geldgod, he, mammon. Dat woord is uh, afgeleid van een wortel waar ook ons woord amen vandaan komt. Het zoeken van zekerheid. De adem is altijd een bevestiging of een gebed of op een lofprijzing. Zo zal het zijn, zo is het. En mannen is eigenlijk de god van ik zoek zekerheid in het geld. Maar ja, dat is uh, best wel tricky. Als je ook de woorden van... Kijk eens aan. Ja. Goedenavond. Maar heb je ook nog een papiertje meegeven? Dan uh, weet je in ieder geval waar we zitten in het voorboekje. Ja. Um, maar goed... Um, aan de andere kant zegt Paulus ook uh, in een andere brief aan de christen in Thessaloniki, Thessaloniki uh, dat je, zorg nou wel gewoon dat je werkt voor je eigen levensonderhoud. Wie niet werkt zal niet eten, ook zo'n beroemde uit, uitdrukking, heeft vaak ook heel, heel veel misbruik opgeleverd. Daar staat het heel erg onder het, zeg maar, in het verband van dat er gelovigen waren. Ik dacht, ach, na, heel dichtbij is de verwachting van de komst van de Heer. Dat gaat morgen gebeuren, dan komt Jezus terug, dus waarom zou ik me nog helemaal... Uh, inspannen om, uh, om te werken. Nou, uh, we kennen ook de, de uitspraak van uh, Maarten Luther, die zegt dat is geen, geen goede houding. Ook juist in het spoor van Paulus, als morgen Jezus terugkomt, ga ik vandaag nog een boompje planten. Want zo kun je niet leven. En uh, in dat verband zegt Paulus ook nadrukkelijk, weet je, voor christenen is het wel van belang dat ze ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen en ga gewoon met je dagelijkse arbeid door, om ook te zorgen dat je voor jezelf kunt zorgen. Een andere vorm waarin wij natuurlijk ook gewend zijn om geld te krijgen, is bijvoorbeeld rente. Geld met geld verdienen. Ik noem zo nog bij de gedachten op. Maar de Bijbel is daar eigenlijk ook best wel heel kritisch op. Wij zijn eigenlijk heel gewoon gaan vinden. Maar als je bijvoorbeeld naar de Torah kijkt, Exodus 22, Leviticus 25, eh, dan zie je dat er een uitdrukkelijk verbod op rente of boeken ligt. Uh, zeker ook ten opzichte van arme mensen. Dat zit ook een beetje in de sfeer van, ja, arme mensen moeten niet, het, arme mensen, kwetsbare mensen moeten niet, het, niet het vel over de neus trekken. Maar ook wel, uh, ga je, he, dus staat er in de Torah, ga je niet als geldschieter opstellen. Nou ja, daar is de discussie natuurlijk over geweest. Dus het kan dus wel, dus als je zakelijke rente vraagt, is dat dan wat anders dan aan arme mensen of hoekenrente. Dus vooral Calvin heeft daar natuurlijk ruimte in gecreëerd. Maar toch. Um, het voorbeeld van de onrechtvaardige uh, rentmeester die uiteindelijk op een gegeven moment die schuldbekentenissen gaat aanpassen, dat verhaal kent u wel, dat heeft ook met dat renteverbod te maken, dat, die dus, dat ze dan allerlei manieren dus weer gaan verzinnen om toch de geld met geld te verdienen. En dat wordt nadrukkelijk onder kritiek gesteld. Deuteronomium zegt ook, ja, wat is er iets anders? Ja, onderhoud, werken voor je geld... Het wordt ook zo dat, en dat moet je dan ook als werkgever of als baas moet je daar ook gewoon ruimhartig mee omgaan. Laat het loon van een dagloner niet overnachten. Arbeid is zijn loon waard. <coughs> Lucas 10, 1 Timotheus 5, Jacobus 5, dat heb ik er nog niet bij geschreven, want al die bijbelteksten is niet een soort 
alle teksten van de Bijbel bij elkaar. Dat zijn de dingen die ik bij elkaar heb geschoreld om ons eventjes de Bijbels licht op te laten, laten, laten zien. Jacobus 5 had ik toch ook nog op. Daar, waar Jacobus echt uitermate kritisch is op rijke werkgevers die gewoon feesten en die op een gegeven moment gewoon hun arbeiders niet betalen. Dus er zit iets in van zorg dat iedereen voor zijn levensonderhoud aan geld kan komen, maar alles wat er bovenuit komt, dat gaat al gauw de kant op van jongens, wees bedacht op het leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Nou, dan komen er allerlei gedachten boven. Hoe komen wij nou normaal niet aan geld? Nou, de meeste door gewoon te werken voor een loon. Maar je kunt ook ondernemen. Ja, dus dat, en dat is op zich dat het, ja, dat is prachtig als je op die manier zelf ook in je eigen levensonderhoud of in je nodig is kunt voorzien. Maar daar zit natuurlijk alweer gelijk een, ja, het bedrijf alweer meer in van ja, maar dat, dat en je onderneemt ook in een omgeving, daar kom ik ook zo nog op, met spelregels. Je hebt wel gauw de neiging om toch ook uit te gaan van vooruitgang, voor groei, voor groter. Handel. Nou, handel is eigenlijk een hele, hele gewone, normale handeling. Jij hebt wat waardevols en uh, ik heb wat waardevols en ik regelen het of we brengen het naar een andere situatie. Maar ja, het extreme voorbeeld is natuurlijk uh, zo'n meneer die dan in een keukentje een schilderijtje vindt en dan 150 euro voor betaalt. En daarna bij Sotheby's het uh, verkoopt voor 2,5 miljoen. Omdat hij kennis heeft over dat schilderijtje, wat die mensen in die keuken niet hebben. Die zeggen, ja het was toch eerder gehandeld. Uh, weet je, dus handel is ook altijd wel een kwestie van wat is de toegevoegde waarde precies in de handel en waar zit op een gegeven moment de uitbuiting uh, in de handel. Geld met geld verdienen, dat is, uh, kan me wel echt ook in de sfeer van ja, hoe ver ga je dan mee, ook als christen? Wat vind je daarin normaal? Dat is natuurlijk door, zeker door uh, de, het vrije verkeer van kapitaal en de globalisering is dat echt een, een sector geworden die gigantisch groot is geworden. Tegelijkertijd kunnen we er heel veel kritiek op hebben, maar al onze pensioenfondsen. En ik weet niet of u allemaal pensioen uh, opgebouwd heeft of opgebouwd bent, maar al onze pensioenfondsen zitten natuurlijk ook gewoon in die wereld. Dus dat zit ook gewoon onze eigen 500 miljard in. Het is best uh, iets waar als je dan naar de Bijbel luistert, denk van ja. Dat is Ja, dat is mijn telefoon. Ja, ik heb mezelf beloofd dat ik in de naam mezelf zou waarschuwen dat ik op een gegeven moment naar een eind moest gaan. Ja. Nu wel. Ja, tien minuten hè. Dus tien minuten en dan mogen we tien minuten. Maar ik maak nog even uit. Um, beleggen, rente, erven is ook zoiets. Hoe kom je aan geld? Ja, mensen komen zelfs ook aan geld omdat ze met een gouden lepel in hun mond zijn geboren. Vinden we dat normaal? Is dat, is dat, dit is heel, echt wel een heilige koe. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, die is ervoor voorgesteld van nou... Als iedereen nou een startpunt krijgt, zo rond zijn 21ste, 50.000 euro. En we gaan boven een bepaald bedrag de erfbelasting 100% maken. Dat is precies ook veel eerlijker. Dan kan iedereen met dezelfde startkwalificatie het leven aan. En dan zit er natuurlijk nog aan de kant aan wat je dan, nou ja, enzovoort. Uh, gokken. Kan je ook mee aan geld komen. Stelen. Dat vinden we natuurlijk allemaal heel makkelijk dat het allemaal niet mag. Maar dat gebeurt wel in de lopende band. Frauderen. Dat gebeurt zelfs in de kerk. Ik ben de laatste zeven jaar uh, directeur geweest van de kerk en meestal in de protestantse kerk. Nou, we hebben eigenlijk gewoon ook in die, toch wel drie, vier keer per jaar echt ook een, een fraudekwestie in de kerk. Dus geldzucht als wortel van alle kwaad begint altijd heel klein. Ik leen het even van de kerk of van de, van, uit de kantine van de voetbal en geef het ook terug. En dan let niemand op en dan wordt het bedrag groter. En dan uiteindelijk uh, is er zomaar 30, 40, 50.000 euro verdwenen uit de kas. Uh, belasting ontlopen, dat is ook een manier van aan geld komen. Giften aannemen, een uitkering toeslagen. Nou, eventjes, eerste rondje. Verwerven van geld, hoe kom ik aan geld, hoe sta ik daarin, hoe luister ik nou naar die ene kant duidelijke boodschap van zorg dat je je eigen verantwoordelijkheid voor je levensonderhoud kan doen, en maar degene die het niet kunnen, gaat daar heel erg belang bij om en val niet in de valkuil van de geldzucht. In relatie tot de vragen die in die gedachten naar boven komen, dan heb ik twee vraagjes, drie vraagjes, vier vraagjes. <lacht> en nu ga ik nu even tien minuten met z'n tweeën of met z'n drieën even een beetje uitpikken en dat is even over babbelen. Vraag één: moet er een minimum zijn voor iedereen? 
Nou, dat vinden we allemaal wel in onze maatschappij. Maar moet er ook een maximum komen van privépersonen? Bij inkomen en vermogen. En hoeveel dan? En dan heb ik het, nou ja, als ik dan naar Amerika kijk, dat er één generatie er mensen zijn die van student, zeg maar, het groeien tot een vermogen van 30, 40 miljard, dat denk ik, rare, rare situatie waarin we verkeer, terecht zijn gekomen. Twee, wat zijn geoorloofde manieren om aan geld te komen? Nou, gokken. Gokken. Ja, ik was echt verbaasd, even een anekdote verbaasd toen mijn vader overleed. Mijn vader is een rechtsgave christen, in mijn optiek. En dat is ook gewoon. Maar dat wij erachter kwamen dat hij geabonneerd was op de staatsloterij. <lacht> <lacht> ik denk, nou, <lacht> het, was, het was even gewoon een shock. <lacht> Ja, ja, maar ik begrijp het wel, maar, dat, dat, maar gokken, we vinden het eigenlijk, of, nou ja, het zijn dingen, dat kan natuurlijk niet, maar daarbij liggen de grijze gebieden. Maar ook, hoe verhouden zich eventueel morele regels of bijbelse normatieve motieven zich met de spelregels van ons systeem? De vrije markt, vrije verkeer van geld, vrije prijsvorming, vrije handel. Kun je daar in je eentje of als minderheid wel anders mee omgaan? En dan, wanneer is mama of geld zich een afgod geworden, denk ik? Kies er even uit. En praat er even tien minuten over met je buurman of de buurvrouw. Oh, ik zei het al, de avond is niet een avond waarin we in extensie alles gaan bespreken. Maar meer een achteraf. Dus wat je niet besproken hebt, neem dat mee. En denk daar thuis nog eens over na. Praat er nog eens thuis met je partner. Of met, als je, als je hebt helemaal niemand thuis. Maar het anders in de gemeente nog eens over. Uh, we gaan nu over naar het tweede blokje. Namelijk... Waar geef ik geld dan uit? Uh, waar gebruik ik het voor? Ook weer even wat bijbelfragmenten om op te warmen. Van hoe wordt er nou... Ja, was dan relevant in, in bijbel dingen soms over gezegd. Dat, ik, hey, dat zijn uitspraken die misschien niet meteen rechtstreeks het geloof leven raken. Maar die toch er niet voor niks staan en er wel mee te maken hebben. Um, ik, ik zei het net al, die beroemde uitspraak van Paulus, geldzucht is de wortel van de kwaad, komt uit een stukje waarin hij, eh, zeg maar, als senior pastor, uh, junior pastores, of, of werkers in de kerk, helpt om op een goede manier in de gemeenschap, in de kerk te staan. Maar er komt ook dan de uitspraak in voor, van ja, als je rijk wil worden, moet je dit niet gaan doen. Er komt ook de uitspraak in voor, uh, we hebben voedsel en kleren, ik weet de mbv vertaling we hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. En, in de MBG-vertaling staat het in de mbg vertaling was het levensonderhoud en onderdak. Eh, dat moet ons genoeg zijn. He, er komt ook die, daar heeft in de tijd professor Goudswaard de economie van het genoeg aan ontleend van dit bijbelwoord. Maar dat is iets van, oké, okay, waar ook als het om uitgeven gaat. He, dus het ging ook net over om inkomsten te verwerven. Waar ligt er dan een grens in je zucht? Maar ook als het gaat om uitgeven, waar ligt er dan eventueel ook een grens in? Vaak hebben we natuurlijk met elkaar te maken, want mensen willen meer krijgen omdat ze ook meer kunnen spenderen. En er is altijd een baas boven een baas. Voordat we Elon Musk zijn, hebben we nog een hele weg te gaan. Er is altijd wel iemand die nog weer een grotere symbool van mannelijkheid of kracht of power heeft. Waar je dan als het ware overheen moet. Dus gijzelt niet begeren, u is naast een vrouw, u is naast een enzovoort. Waar ligt daar een grens? Als wij onderhoud hebben en een dak boven ons hoofd, zou dat dan niet voldoende zijn? Voorbeeld ook van zo'n gelijkenis waar dat helemaal drukkelijk ook in het Lucas Evangelie is heel erg mee bezig hoe, hoe het Evangelie van Jezus Christus ook uitwerkt in de levens van mensen die het goed hebben. Meer nog dan andere evangelisten heeft waarschijnlijk ook te maken met zijn eerste adres. Vind je ook een aantal stukjes die je in de andere evangelie niet vindt. De rijke man en de arme Lazarus is een voorbeeld. Het is een uitgebreid verhaal waar heel veel kanten zitten, maar waar ik vooral even de, even de vinger bij wil leggen is dat er al staat. Er was dus een rijke man en hij was heel de dag bezig met feestvieren. En dan lag iemand bij zijn deur en die zag hij niet. En dan kan je zeggen, ja, wij vieren niet heel de dag feest, maar onze maatschappij vieren wel heel de dag feest. En dan ligt ergens bij de poort liggen een stelletje beugelaars, ja, we zien ze wel, we zien ze niet, weet ik weet niet precies. Of wij zien ze wel, maar anderen zien ze niet. Dus wat betekent dat? Hoe... Voor jou, hoe, hoe ga je nou met dat geld om? Hij is gewoon rijk. En hij zegt, ja, dat is mijn geld. Dus ik mag toch doen, hè? dat komt ook bij. Ik mag toch doen met mijn geld dat ik zelf wil. Dus als ik er naar nou feest mee wil vieren. Of gewoon met mijn campertje rond de Rijn in Europa. Of, uh, nou ja, whatever. Uh, wat is daar dan tegen? 
Goeie vraag. Jezus zegt dan, uh, zeker aan de onderkant maakt ze zich, mensen zich dan bezorgd. <tus> heb ik wel genoeg voor het levensonderhoud en voor het onderdak? Of heb ik wel genoeg om mijn levensstandaard vol te zetten? Ik merk dat, ik ben nu zelf net een jaar met pensioen. Ze zitten natuurlijk in die categorie van mensen die daar <tus> al een tijdje over nadenken zijn. Hoe dat dan na dat pensioen moet? En of dat dan wel genoeg is? Et cetera. Nou, het is ook gewoon, gewoon heel pragmatisch. Dat moet je ook gewoon doen. Het is ook gewoon een stuk van het leven net zo goed als, uh, weet ik veel, je auto schoonmaken en, en je huishouden doen en boodschappen regelen. En, en, en kan het ergens goed kopen of kan het. Dus het is gewoon een financiële regel, is niks mis mee. Maar toch, het zoeken naar zekerheid. En je zegt, dan maak je niet bezorgd. Het is dat de bergreden. Zoek eerst, als het gaat om je uitgavenpatroon, of je inzet, zoek eerst het Koninkrijk van God. Als, als dat bovenaan staat, ook met je uitgaven, met je middelen, dan komt dat, de rest komt dan eigenlijk waarschijnlijk ook wel redelijk goed. Um, sommige van die voorbeelden, uh, profeet Jezaja, andere profeten die er ook de vinger bij leggen, ja weet je, jullie hebben het voor elkaar, en je komt in de tempel hard zingen, in de kerk, geweldige kerkdiensten, en, en er zijn allemaal rituelen die allemaal zogenaamd uh, de aanhankelijkheid aan mij, aan God, vertegenwoordigen, maar is dit niet het vast omdat ik verkies? Zo spreekt de Heer. Dat jullie de armen zullen verzorgen en dat je de ketenen zult losmaken en dat je dan nog eens een keer terugkomt in die kerk. Of Jezus die zegt, ga eerst als je koffer gaat, kom breng eerst je verzoenen met je broer en je zuster als je daar een kwel mee hebt. En kom dan maar eens terug. Die verbanden zijn er ook als het gaat om ons verantwoord omgaan met ons goed en ons geld. En heel duidelijk zie je ook, dat, is, vind ik, dat breng ik ook in, omdat kom ik zo terug bij de gedachtes. Het Sabbatsgedachte heeft er ook alles mee te maken. Van ophouden weten. De Sabbatsgedachte, de Sabbat als dag, maar de Sabbatsjaar, het jubeljaar, het oude testament, wat op een gegeven moment ook weer rust geven en rust nemen. En dat er dan inderdaad ook onder het volk van God uitgebreid, niet alleen de heren, maar ook de slaven. Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen. Niet alleen de vrije, maar ook gewoon het personeel. Gewoon op adem kunnen komen. Niet het onderste uit de kan. Als je, je je veld maait, ga je niet de randen maaien. Maar er zijn nog een stel mensen in de, in de samenleving die dat misschien nodig hebben. Ja, dat is voor ons natuurlijk een maatschappij die uh, ja, veranderd is. Ik zie ze echt nog niet uh, op de akker, akkerbaan met een combijn en een, een straatje overslaan. Omdat daar dan, daar dan misschien mensen zeg maar, aarde gaan plukken om brood te bakken. Maar het gaat om het principe, namelijk dat er ook... Ruimte is voor anderen. Nou, en dan komen we vanzelf bij de gedachte. Hoe kun je als christen op een verantwoorde manier consument zijn? We zijn ook consument. Iedereen heeft in onze maatschappij een zekere koopkracht. Ook als je een bijstandsuitkering krijgt, nou, dan heb je natuurlijk echt, echt wel nodig om waarschijnlijk gewoon je eigen hoop boven waarde te houden. Maar zelfs dan, hè, dat, dat leer je, tenminste, wij hebben dat onze kinderen al geleerd, al heb je een zak geld voor een euro... Je denkt toch na of moet dat allemaal in mijn eigen patat gestopt worden. Of als er eens een keer wat is door het jaar heen, heb je dan ook zelfs met je 52 keer euro, 52 keer weet je maar een euro, ook al iets van betrokkenheid op iemand anders. Dat heeft niks te maken met de hoogte, maar ook met de mentaliteit. Uh, hoe bedoel je dat op een verantwoorde manier in relatie tot sociale vragen? Hoe, wat ik koop, hoe is dat tot stand gekomen? Maar ook als het gaat om duurzaamheid en milieu. Uh, Verantwoord, sociaal, consumeren. Of consumeren. Ook daar, bij het geld verdienen, zitten natuurlijk de spelregels van de maatschappij zitten op ons huid. Zitten op onze rug. Het is toch normaal dat we dat zo doen. Dat doet toch iedereen. Dus ik ga er ook constructies verzinnen om mijn zuurverdiende cent als ondernemer niet zeg maar, zomaar weg te laten vloeien naar, weet ik veel, een of andere fiscus. Enzovoort, enzovoort. Maar bij consumeren is het natuurlijk ook dat er een maatschappij om ons heen staat, waar we ook zelf deel van uitmaken, die heel erg, althans in het westen, in Nederland, in Amerika, in het rijke gedeelte van de wereld, die enorm veel impulsen geeft om maar te kopen. Wegwerpmaatschappij, overconsumptiemaatschappij, reclame, nutsing, gewoon het beïnvloeden. En je kan zeggen, ja, we zijn allemaal toch gewoon autonoom, zelfs als christenen, mondige mensen. He, wij hebben dan wel verhaal, we zijn niet autonoom in onszelf, maar we zijn vrij in Christus. En dat betekent dat ik dan toch ook vrij ervan ben. Forget it. 
Wees je bewust van wat er allemaal voor invloed van uitgaat. Van gewoon een supermarkt. Wij, ik heb pas met mijn dank gesproken in de kerk in Ede. Heb ik de vraag gesteld. Het ging over brood en water. Brood en water. Ik stel die vraag in hier. In de supermarkt was wel Albert Heijn XL hè? in Ede. Hoeveel soorten brood worden daar verkocht, denkt u? Gewoon type brood. Het is niet één soort brood, maar gewoon de, de prijskaartjes. Hoeveel denkt u? Hoeveel soorten brood worden er in zo'n supermarkt verkocht? Ik denk dat 20 soorten. Oh, zo'n 50. Oh, sorry? Zo'n 50 is te denken. Wie heeft er nog een idee? 75. Los van, de, van het vak waar je de voorgebakken broodjes nog kan kopen, die heb ik niet meegeteld, 120. En dat is dan inderdaad gewoon, het is dan wel met spel, zonder spel, 10% spel, 20% spel, weet je, dus, maar nu water, nu water, water, flesjes water. Dit is dus water uit de kraan, Hoe, even, even een beeld voor me, wat we normaal zijn gaan vinden. Hoe duur is eigenlijk niet de water uit de kraan, weet u dat? Vind water. Ja, 20 cent, 20 cent, 7 cent. 1 liter water. 0,2 cent. Ja, 0,9 cent. Dat is minder dan een cent. Minder dan een cent. En in Nederland is dat water, dat is in allerlei dubbel, dubbel blind uh, uh, uitgeprobeerde experimenten geprobeerd uit te zoeken, is, wordt, is net zo goed en net zo lekker als al die dure flessen in de winkel. Maar, hoe, maar dan moet je naar de vraag, hoeveel soorten water, types, merken, water kun je bij Albert Heijn XL kopen, denk je? Alles erop en daar. 20. 20. Wie heeft er nog meer een idee? 50. Maar dat komt meer in de buurt. 63. Niet meer het volgende. Het is tussen de 60 en de 70. En het is inderdaad ons spaarmits, maak je dit spaarmits, maak je dat spaarmits. En het is, het is vijf verschillende merken, zeg maar. Van hetzelfde water, met bubbels, zonder bubbels, grote fles, kleine fles. Maar dat is dus alles. Hè? Dus die vraag, ik kan mijn telefoon gaan, dus ik denk dat ik moet stoppen. Maar de vraag, het overweldigende aanbod, de verspilling, de wegwerpmaatschappij. Ga eens eventjes een vraag pakken, zijn er maar twee deze keer. Hoe ga, hoe ga je daar als christen nou in vredesnaam, jongeren en ouderen als je bent, mee om? Dan heb je koopkracht en wat is dan voor antwoord? Uitgeven. Even los van je vaste lasten. Je hebt gewoon je, je, hebt gewoon je huis, je hebt gewoon je dingen, dat is allemaal hè? Dus dat bedoel, de energie gaat gewoon uit en omhoog. Dus als je het als je mis hebt, is dat, dat even maar gewoon de keuzes die je daarin hebt. Met elkaar. Uh, dus doet dat ook gerust. Uh, maar nu gaan we even toch even nog weer het licht op een andere aspect zetten. Namelijk, uh, ja, ik zei het al, geld is natuurlijk, heeft dat natuurlijk de functie van oppotten. Uh, zo heet dat dan, oppotmiddel. En dan uh, leer je dan. Dus wijlmiddel, het is rekeneenheid, oppotmiddel. Uh, het was vroeger natuurlijk gewoon een, een, een kist, nu gaan de munten. Nu is dat meestal een beleggingsrekening of een, of een spaarrekening of gewoon een aangekocht pandje hier of daar. Dat zijn zeker, zeker toen de, natuurlijk de, de rendementen op uh, vermogens uh, en rentes heel laag waren. Er zijn ook wel heel veel, vooral mensen die uh, een MKB-zaak hadden en dan, ja, dat zat in pensioen en die zijn allemaal tot kleine huisjesmelkers uh, getransformeerd, omdat dat wel een manier was om een beetje, ja, nee, hij, hij geeft aan dat ik moest beginnen, maar ik was het ook Maar goed, het betekent ook dat er, dat er, ja, appeltje voor de dorst. Uh, pensioen is ook uitgestelde beloning. Dat moet dan wel bewaard worden. En, en, en nou ja, je snapt wat ik bedoel. Uh, ik had eigenlijk nog een, bij, een gedeelte bij moeten zitten, dat was ik vergeten. De rijke jongeling, ik heb er drie, de rijke dwaars, de gelijkenis van de talenten en het verhaal van de rijke jongeling. Uh, en ja, de rijke man en de armelaars is er natuurlijk ook wel één. Die rijke man die kan ook, zeg maar, 
Hè, dat hij feest viert omdat hij nog zoveel heeft dat hij kan rentenieren. Dat is een ontzettend saai. Uh, die rijke man van de, van de rijke man en de arme lijst was denk ik ook zo'n type. Dat je dag, als je de hele dag feest kan vieren. Ja. De schrift zegt niet voor niks, viert uw feesten. Staat in de, in de, in de Torah, viert uw feesten. Maar dat is ook heel erg bedoeld om het onderscheid tussen feest en niet feest aan te duiden. Want als het altijd feest is, is het nooit meer feest. Snap je? Maar als het dan feest is, paar per dag of wekenfeest of Simgat Torah of wat even, vier het dan ook. Dat is dan wel. Hè? Dus het moet dan ook niet zuinig of weet ik veel wat, maar het weet ook het onderscheid tussen wat niet feest is en wel feest is. Maar goed, er was een rijke dwaas, zo is die gelijkenis de wereld in gegaan. En dat was inderdaad ook voorraadschuren. Voorraadschuren. Dus bewaren van hè, oppotten, voorraadschuren. Of ik nou. Groot, groot, groot. Ik ga nog groter bouwen. Ja, tot zijn ziel werd van hem werd afgeëist en het voorbij was. Paulus die inderdaad zegt ook weer in dat 1 Timotheus 6. Hè, we hebben niks meegenomen, we hebben, nemen er niks mee terug. Wanneer is het genoeg? Hmm. En als je dan zoveel hebt, wat doe je er dan mee? Gelijkenis van de talenten. Bekend is gaat natuurlijk heel erg meer om. Uh, nou ja, uh, ben, je, ben je gereed, hoe ben je gereed om de Heer te ontmoeten? Uh, wat is dat eigenlijk? Dus een sequentie in Matthäus, dat, is, dat loopt in elkaar over. Wij rijke dwaze meisjes, wijze meisjes, enzovoort. Maar ook die talenten, je krijgt het nodig. En het is vaak uitgelegd in een, in een sfeer van ja, de ene van meer dan de ander, maar je moet eruit halen wat erin zit. Heel erg wereldgelijkvormig. Terwijl dat talent. Maar druk ook, denk ik, in de gelijkenis betekent dat is de genade en de liefde van God. En niet je natuurlijke talent. Natuurlijk zijn er dan verschillen. Dus dat wil zeggen dat je natuurlijke talent in beslag genomen wordt door de genade en de liefde van God. En wat ga je daar dan mee doen? Dat je een geliefd kind van God mag zijn. Dat je daarvan leeft. En dan moet je mee aan de slag. Moet je hier in de grond stoppen. Die heeft zichzelf, zelfs als je naar de bank hebt gebracht, over rente heeft gebod gesproken. Interessante tekst. Dan had ik het met rente, met rente terug kunnen krijgen. Ook de Bijbel, hè? Dus dat vind ik altijd zo interessant dat dat allemaal gewoon langs elkaar heen staat. Uh, dan had ik het tenminste terug kunnen krijgen. Geld moet rollen. Voor het Koninkrijk van God. Dus hoeveel, even persoonlijk, dat even niet die pensioenfondsen. En het hele, maar goed, ook dat is het een stuk van, ja, hoeveel heb je nou eigenlijk nodig als buffer in je leven... Ook als kerk, christelijke gereformeerde kerken hebben er meestal niet zoveel last van. Maar in de protestantse kerken hebben verschillende gemeentes daar wel last van. Vooral die met een hervormde achtergrond. Heel veel discussies de laatste jaren ben ik directeur geweest van het landelijke kantoor voor kerken en in de protestantse kerk. Uh, een hele, hele landelijke kerk, dus ongeveer 2200 wijkgemeentes. Er zijn best wel colleges van kerken meestal, ja, 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 hey, vermogens. Ja, appeltje voor de dorst, appeltje voor de dorst. Elke accountant, elke kerkenmeester heeft tot taak gesteld om niet minder vermogen achter te laten dan die aantrof. Terwijl we wel met een krimpende kerkelijke situatie te maken hebben, daar hebben jullie ook mee te maken. Hier in de Duitse omgeving is het toch wel weer anders merken, maar sinds we hier wonen dan waar we vandaan komen. Um, er komen heel veel kleine gemeentes, kleine worden de gemeentes waar gewoon al jarenlang geen kind meer gedoopt is. En in Ede, ja, de wijkgemeente waar we lid van zijn, daar gaan 30 kinderen naar de kinderneverdienst. Dus het is ook nog niet helemaal hier in beeld wat er in het land of in Europa gaande is. En dan hebben wij, ik ga niet uit de school klappen, maar in kerk in Nederland, geld over. Dat kun je misschien niet meer voorstellen, maar het is echt zo. Het is natuurlijk heel ongelijk verdeeld tussen die gemeentes. Ik ga geen getallen noemen, maar als ik ze zou noemen, dan is het van de, van de wauw-factor als net met het brood en het water. <lacht> maar ik ga het niet noemen, want dat vind ik ook niet kies. Ik ben hier in een andere kerk van Oudschap. In mijn eigen kerk zeg ik het wel. Weten we wel dat onder de streep in de protestantse kerk, elk jaar als we alle begrotingen en jaarrekening bij elkaar optellen, wat er nog elk jaar nog over is. Daar schrikt u van. En waarom doen we er niks mee? Discussies in ook, zeg maar... In Dordrecht, ja, een wijkgemeente krijgt een legaat van een miljoen. En dat staat maar, dat staat maar, dat staat maar, dat staat maar. Het eiland van Dordrecht 
Het heeft een enorme grote problematiek, sociale problematiek. Ik denk dat 50% van de witte inwoners van Dordrecht op een rechtsradicale partij stemt. Wat hebben die mensen te bieden? De kerk weet, heeft er geen antwoord op. Het is een echte sociale problematiek. En we zitten maar na te bestaren, want ja, wij zijn nog weer iets orthodoxer dan het andere stukje. Nou, ik laat het zitten, maar geld moet rollen. Werkzaam vermogen, hoe doe je dat? Niet in de grond stoppen, maar er voor de koninkrijk van God mee aan de slag. Wanneer is het appeltje van de borst dan nodig? In seculier Nederland van vandaag. Ik denk nu en niet over 100 jaar. Dan denk ik, weet je, you never know. Geef het uit. Natuurlijk niet over de blok smijten. Dat is natuurlijk logisch. Eerst goede ideeën. Er zijn zat missionaire ideeën. Er zijn zat ideeën. Er zijn zat mogelijkheden. De Heer zegt niet voor niks. De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. En dat geldt wel degelijk ook in ons land. Rijke jongeling. Ik vind het altijd wel een dingetje. Ik heb, je hoort heel veel kritische teksten natuurlijk ook. Uit de Bijbel over rijkdom. En over... En die zegt, ja, maar Abraham was toch ook rijk? Dat is ook zo. Dus het is ook niet het het rijk zijn op zich, maar toch, het kantelt heel snel naar een foute attitude. Jim Wallace vertelde, dat is een left liberal evangelical theoloog uit Amerika. Hij is inmiddels, hij leeft nog wel, maar ik denk dat hij heel stachtig is of zo. En die, ja, dat, wij zien natuurlijk dat de evangelicals in Amerika heel erg in de loop van de tijd in het kamp van rechtsrepublikeinen terecht zijn gekomen, maar dat is niet met allemaal zo. En ja, die had dan de neiging om het land van onbegrensde mogelijkheden om ook eens flink lekker te profetisch te preken tegen de rijk in zijn gemeente. En hij preekte altijd over de rijke jongeling uit Lucas. <coughs> Lucas was kritischer, hij had meer Affiniteit met de kritische woorden van Jezus over hoe ga je om met je rijkdom. Het mag er zijn, maar zet het goed in. En waar is de grens? En wat zie je, hè, ook het verhaal van de barmhartige Samaritaan, alleen bij Lucas. Hè, loop niet in een bocht omheen. Totdat Jim Wallace een keer dacht, weet je, ik ga nu eens vanuit Marcus te overtrekken. Ik zie ook die geen hetzelfde verhaal. En dan kwam hij tot ontdekking dat er een, een heel karakteristiek verschil stond. Aan het begin van het verhaal. Namelijk dit. Er kwam een jonge man bij Jezus. En die kwam met vrome vragen. Wat moet ik doen om het even de liefde te durven? Dit zo, dat is een lekkere vraag. Ze zegt, oh, mijn jongen, die wil wel wat in de kerk. Kijk, mijn telefoon gaat stoppen. Maar ik even af. Dat. En dan staat, en Jezus hem aanziende hem aanziende, hem ook, hem aanziende, dat, dat zijn wijze ze, dat waren hem aan, kreeg hem lief. Dat, dat, dat het ding vertelt dan, had ik eigenlijk die rijke stinkers in mijn wel te doe kerken wel lief, maar ik ze profetisch tegen kon te keer gaan, in het kritische verhaal van het evangelie. Dat is natuurlijk wel ook een dingetje, hè, dat je zegt, oké, okay, Stimuleer, trek los, geef verantwoordelijkheid, probeer mensen te zeggen, jongens, wanneer is de grens bereikt? Denk erover na, wie ben je voor het aangezicht van God? Hoe ga je met je middelen om? Moet je het allemaal voor jezelf houden? Nee, 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 maar doe dat ook met liefde. Met alle dilemma's die wij ook met elkaar gewoon daarin tegenkomen. En dan gaat het over al die dingen die ze rol spelen. Hoeveel Nederlanders zijn totaal oververzekerd? Hoeveel verzekeringen willen we introduceren in ons leven? Risicoreductie. Allemaal bezig zijn om te zorgen dat het niet misloopt. Rentmeesterschap of eigenaarschap. Het privé bezit als een heilige graal. Daar zijn we ook ontzettend spastisch over. Dat is natuurlijk wel wat er ook in zo'n land als Amerika. De justitie, hè, dus het juridische kader is gewoon ja, vrijheid, vrijheid, vrijheid. Dus als jij inderdaad in 20 jaar tijd 30 miljard bij elkaar weet te sparren op je eigen rekening, dan is er niemand die zegt dat is idioot. Erfbelasting, plafond aan privévermogens. Nogmaals, geld moet rollen maar voor het Koninkrijk van God. Wat is dan verantwoord investeren en beleggen? De rol van banken en vermogensbeheerders zijn allemaal dingen die hier een rol spelen. Hoogste opbrengst, ook zo'n dingetje. Telekromeesters die 
Ik moet heel dus, ja, dat wil leggen. Boel je zal maar, je hebt hier geen last van, denk ik. Maar je zal maar een commissie van beheer zijn die 5, 10 miljoen moet beheren. Ja, hoe doe je dat dan als uh, goede beheerder zegt, ja, nee, dat wordt de hoogste onbrengst. Of we zijn er tegen wapens, of zijn we tegen fossiele brandstoffen, of zijn we, waar kunnen we dan wel, wat dan niet, uh, hoe dan wel, wat dan wel, uh, hoe gaan we, nou ja, enzovoort. Ik wil jullie voorstellen om de tweede vraag even te nemen. Dat van het startbedrag en wat wat is eigenlijk een beetje ver van de weg vraag. Maar die tweede, even minuut of zeven, is echt wel even veel vijf minuten. Niks of veel te weinig doen met de middelen die jou te beschikking staan voor het Koninkrijk van God. Opbouw van de kerk, lediging van noden, zoeken van gerechtigheid. Strookt absoluut niet met het geloof. Mee eens of niet mee eens? Ja. Hoe ver gaat dat? Net als in het Bijbelboek Handelingen uiteindelijk alles inzetten voor de dienst van God. Of mag je ook wel wat voor je eigen behoeften bufferen? Kijk, je moet in ieder geval niet als anders in de Sevier natuurlijk de zaak belazen. Dat is natuurlijk wel maatwaard. De rol die we hebben, als, uh, ja, zeker als we ook wel in de situatie verkeren dat we een beetje geld over hebben, maar we hebben het net al gehad over het voorbeeld van de een euro zakgeld. Uh, en dan kom ik zo ook nog wel op, alleen van één fragment uit de Bijbel, omdat Jezus bij die offerblok in de tempel zit en daar een voorbeeld uh, geeft van les over grootte van giften, wat dat uh, betekent. Maar geven van geld, waar geef ik mijn geld aan weg? Waar betaal ik aan mee? En dat laatste heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we eigenlijk al van die oudste tijden te maken hebben met uh, instanties die ook... Uh, Plichten opleggen, meestal is dat een overheid. In oude tijden was dat allemaal wat minder gereguleerd. En in sommige landen is dat wat minder gereguleerd dan in onze tijd en in ons land. Maar dan komen we ook even te spreken over belastingbetalen. Toch nog weer even hetzelfde procedé, want wij hebben fragmenten om even op te warmen van ja, wat voor soorten uitspraken of passages vinden we in de Bijbel die daar van belang voor zouden kunnen zijn. Um, ik denk dat een bekende geldwervende uitspraak in de Bijbel ook vaak wel wordt aangehaald. Als er weer vast een de bijdrageactie is of kerkbalans of niet wat. Dan wordt de dominee gevraagd om te spreken over 2 Korinther 9 vers 7. God heeft het mij moeder gegeven lief. <lacht> <lacht> en dan mag hij weer zijn best doen om te zorgen dat uh, de zaak weer een beetje rond komt. Daar hebben we zo ook een vraag over. Dat is in het verband. Paulus schrijft daarover aan Korinther. In verband met het feit dat de moedergemeente eigenlijk van toen, de, 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 de christengemeente in Jeruzalem, dat die in, begon met, nou ja, we doen alles gemeenschappelijk, maar dat toch in de loop van een aantal decennia kennelijk uh, daar ja, grote problemen mee had om rond te komen of om zeker ook het werk om de armen goed gestopt te kunnen geven. Dus hij is bezig in andere gemeentes in het oostelijk deel van de Romeinse Rijk die zijn ontstaan om een collecte te houden voor Jeruzalem. Het verhaal en handeling gaat er zo verder dat hij dat dan ook daarin gaat brengen. Dat dat uiteindelijk ook wel leidt tot zijn arrestatie en zijn deportatie naar Rome. En hij probeert de Corinthiërs ook zover te krijgen om mee te doen eraan. Want die zijn niet zo scheutig. En uh, hij geeft dan de gemeentes in Macedonië als voorbeeld. Uh, ook merk je dan in de brief van de Filippenzen bijvoorbeeld dat hij daar ook vertelt. Dat dat een gemeente is waar hij altijd heel erg goede banden mee had. En die ook een soort... Rekening courant met hem had, te kort en te goede, zeg maar. Hij heeft voor zijn eigen levensonderhoud natuurlijk altijd gezegd: ik, ik, ik werk voor mijn eigen geld, tent te maken, bediening. Maar het was, ja, hij was ook voortdurend bij zijn commissieprojecten van de grond te krijgen. En dan moet je ook gewoon, het aspect zien wij nooit zo erg, alsof het allemaal met lucht werd gefinancierd. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een zeg maar, organisatorische kwestie zat eronder. Ook de brief van de Romeinen is uh, natuurlijk theologisch en. Ja, een, 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 een epochemachende brief geworden voor heel de kerkgeschiedenis, maar het is eigenlijk ook gewoon een brief waar hij wel degelijk ook probeert de gemeente Rome together te krijgen en alle diversiteit die daar gegroeid was om zijn missie naar Spanje ook mee te ondersteunen. Uh, maar daar zit, dat, daar zit dit element in. Hè? Dus uh, van geven word je niet slechter. Uh, en toen moet het dan gaan, waar dan om, maar dan word je niet slechter van. Vandaag of gisteren, is een hele grote bijlage in het NRC, 
over cultuurmecenassen. Een mecenas, dat is zo'n figuur uit de mythologie die sponsort dan, uh, hey, rijkere aard, die sponsort dan alle die nieuwe broeren met zijn boten die maken, sponsort dan goede doelen. En een aantal keren mensen die daarover vertellen, zeggen ja, ik ben alleen maar gelukkiger geworden van het weggeven. Dat zijn dat dan wel mensen die behoorlijk rijk zijn, maar toch elk onderzoek laat ook zien dat dat ook voor gewone mensen geldt. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Nee, dat, dat idee, dat is dus... Nou, um, ik sla even die keizer over, kom ik zo op, want dat heeft met die belasting te maken. Dan gaat het natuurlijk daar wel om... Jezus laat dan ook zien, ja, dan gaat het niet om die mooie acties van ons op de televisie. En dat dan instantie X 50.000 euro, instantie Y 100.000 euro. Hij ging bij de tempel of een kist zitten en komt er een manier met een hele grote zak geld. En die ploft erin, hebben jullie het allemaal gezien? Dat is een van de meest corrumperende dingen. Dat is ook vaak het laatste wat ik als dominee wilde weten. Als het bijvoorbeeld ging om randkerkelijkheid. Ik wilde wel weten, is misschien iemand toch nog aan de kerk aan het betalen? Is ook een band namelijk. Het kan allemaal allerlei redenen zijn, maar is toch een band. Maar ik wil niet weten hoeveel. Ik wil ook niet weten wie wat geeft. Want het corrumpeert je toch. En met geld wordt soms ook invloed gekocht. Hé, hey, ik krijg een mooi een mooie legaat. Van 15.000 euro. Maar het moet wel daaraan besteed worden. Kerkraad moet bedacht dat het daaraan besteed moet worden. Maar nee, het legaat moet daaraan besteed worden. Gemeentebestuur in Dordrecht wilde 150.000 euro ter beschikking stellen. Om een nieuw glas in rood laan. Want de stad bestond 700 jaar. Of zoiets. En wij hadden een lekkere dakgoten in die monumentale kerk. Dus wij blieven 150.000 euro van die dakgoten. Nee, toen moest een... Een, een, een raam komen met gesigneerd burgemeester en wethouders van Dordrecht aan de 2020. Nou, dat soort dingen. Maar, maar dan zegt deze: kijk, daar komt ook iemand die gooit 5 centen in. Een arme weduwe. Dus het heeft natuurlijk wel te maken met dus, sterkte schouders dragen de zwaarste, zwaarste lasten. En dat vind ik ook mooi. In de Bijbel staat er regelmatig ook. Maar doe dat zonder, zonder dat je daar zo gereinig over wordt. Zonder dat je daar zo gereinigd over wordt. Want ik zo voor weggeef. En dan is die vrouw met dat kleine muntje misschien wel een grotere gever. Want zij geeft haar hele levensonderhoud dan die meneer die uit zijn overvloed wordt geeft. Dat wil niet zeggen dat de meneer en de vrouw met overvloed niet blijven aanspreken. Maar oké, okay, de overvloed wat te geven. Maar ga daar prudent mee om. De tiende is ook zo'n ding. Vaak wordt er gezegd, ja dat is oude testament. Deuteronomie 14, Malachi 3 is een profetische tekst waarin vooral gewaarschuwd wordt dat het volk de tiende niet meer naar de voorraadkamer brengt. We hebben toch ook belasting tegenwoordig, maar de tiende was wel degelijk echt voor de dienst aan God. Dat stond los van andere vormen van sociale hulp. Er waren ook allerlei voorschriften voor, daar heb ik net al over gehad, over de dagloon, over het niet afmaaien enzovoort, te zorgen dat arme mensen niet... Uh, Tel over de neus krijgen, getrokken, dat je daarvoor zorgt. Was ook niet om als er gemobiliseerd moest worden. Dat is ook zo'n soort collectieve kwestie, een leger op de, op de been brengen om, om jezelf te bedelen. Dat ging apart. De tiende was voor de levieten, voor de tempeldienst. Dat was de enige stand die zelf geen grond had. En daar moest voor gezorgd worden. Dan kun je dus hele discussies krijgen van ja, maar stel dat we dat in de kerk zouden invoeren. Sommige kerken doen dat, sommige in die vele christen doen dat ook. Maar is het dan van je bruto salaris, of is het dan van je netto salaris, of is het dan van je vrij besteedbaar inkomen? He, dus moet je eerst de vaste lasten eraf trekken en dan, wat hou je dan nog over? En daar 10% van. Nou, maak geen bal uit. Begin er maar eens aan, het is altijd meer dan wat je nu geeft. <lacht> Bijna altijd. Uh, het is een heel heikel onderwerp in de christelijke kerk. Het, het geefgedrag... Onder kerkmensen, dat is, dat is ook in de christelijk geformeerde kerk, is ook in de, toen ik christelijk geformeerde predikant was, ook wel eens druk over gemaakt. Dat ging toen over de hele kwestie van in die kas. Omdat ik met de pensioenen van de dominee moest. Toen was ik een jong dominee. Maar ja, ik kon wel cijfers lezen, dus dan kom ik wel gauw in dat, in dat chapitre terecht natuurlijk. En, en de grote gemeentes, daar hoort u ook bij natuurlijk, die waren altijd maar op de synode aan het pogen om die omslag naar beneden te krijgen, want het is zoveel geld. En ze betaalden nog maar een derde van wat per lid in de kleine gemeente zijn betaald. In de protestantse kerk is dat ook een zeer veel verschil. Dat vaak ook aan het centraal bureau gevraagd van, ja wat is nou de norm? Dus ja, 
Er zijn hervormde wijkgemeentes met meer dan duizend leden. Die kunnen nog geen halve doom mee betalen. En er zijn kleine gecombineerde kerkjes. Die hebben 250 leden. Die hebben geen onderlinge hulp of wat dan ook. Die betalen en een kerkwerker en een dominee en een jeugd enzovoort. Dus het is maar wat je ervoor over hebt. Met elkaar. Maak vrienden met de onrechtvaardige mannen. Dat lijkt zo'n rare tekst over, oh, dus we worden uitgenodigd om lekker corrupt te worden. Dat betekent gewoon, daar staat mannen, gewoon dus aan het eind van de verhaal van de onrechtvaardige uh, rentmeester, weet u wel, die dat ging verschrijven. En dat Jezus dan zegt, de, de kinderen van de duisternis zijn soms beter met geld dan de kinderen van het licht. Uh, en hij bedoelt er eigenlijk, laat geld rollen maar voor het koninkrijk van God. Dat is niet mensen paaien, maar gewoon als je op een gegeven moment het goede doet, dan betekent dat ook dat daar vriendschap uit voortkomt. Maar het is heel erg gericht, je moet je geld gebruiken voor het koninkrijk van God. <coughs> Belasting. Is dat een legitiem verhaal in de Bijbel? Ja, dat is een legitiem verhaal in de Bijbel. De hele Bijbel is daarin heel duidelijk. Belasting, ook, ook van de overheid die nog niet democratisch gekozen is, is een legitiem onderdeel van het leven. Jezus, die wordt natuurlijk ook op de proef gesteld, mogen we belasting betalen aan de keizer. Er zat een element in van die heidense kop op die munt en die mocht in de tempel niet gebruikt worden. Dus dan moest dat omgewisseld worden. Want mogen we überhaupt onder het Romeins geld wat doen? Dat is toch afgoderij? Zo'n cirkel om die kop van die keizer, want dit is onze God. En dan, ja, deze stap trapt hem natuurlijk helemaal niet in. En die zegt wel, geef de keizer nog wat van de keizer is. En geef God wat van, je, van, van God is. En daar zit natuurlijk het element in. Wie staat er op jou afgedrukt? Jij bent een beelddrager van de Heer, van God. Dus geef jij je hele leven aan God. Neem een leven, laat het Heer. Maar ook Paulus bijvoorbeeld, in Romeinen 13, gaat er zonder meer van uit. Dat het heel legitiem is dat een overheid... Belasting heeft en dat christenen dat gewoon fatsoenlijk betalen. Um, tegelijkertijd, het was een van de leukste vakken die ik in, in deel werd bij mijn economistie die deed, dat was een bijvak. Dat was een bijvak taxing, belasting heffen. Interessant vak. Je moet het handhaafbaar zijn. Hè? Dus, en belasting is dus niet een soort, een soort garitas. Hè? Belasting is gewoon een overheid om een macht te hebben die gewoon het van je afpakt. Dat power heeft om gewoon te zorgen dat je het in moet leveren. Of het nou een, een ketting over een rivier is, of uh, we zitten van straaljagers uiteindelijk, maar je zult betalen. En dat heeft natuurlijk te maken met, kan je het handhaven, is het redelijk, is het draagvlak. En een van de mooie bijbelverhalen die daarover gaan, is het verhaal van Salomo en Rehabian. Dat kent u misschien wel. Salomo die wist het volk enthousiast te maken. We moeten een tempel, een huis voor de Heer. Bouwen en het mooiste voor God is niet goed genoeg. En je wist inderdaad gewoon het hele spul opgeperkt te krijgen om er gewoon alles voor af te staan. Maar toen het in de paarden van de koning moest gaan zitten en dan al die duizend vrouwen, begonnen ze wel een beetje te murmureren. We zijn toch niet, kom op hé. En toen die dood was, toen zeiden ze, nou kan het wel een keer ophalen toch zeker. En Rehabian, die zijn zoon. Die ging bij, uh, bij die oude ratie en zei, ja, misschien moet je het wel een beetje minderen, want het grote project is nu wel voorbij. Dus er moet ook een soort draagvlak zijn waar het aan wordt uitgegeven. Ik zal nog een puntje over. En als dat er niet meer is, dan moet je op een gegeven moment ook milderen. Dan moet je ook snappen dat er op een gegeven moment een opstand ontstaat. Als er veel is, of aan de verkeerde dingen wordt uitgegeven. Maar ja, zijn sommige vriendjes, die zeiden, ben jij nou koning? Knoet erover. Nou, je zag het resultaat. Nou, dat het land in tweeën splitst. Ja. Dat was dus een kwestie van belasting. Maar toch, uh, onze weerzin tegen belasting, begrijpelijk. Maar stel wel een vraag aan de christen. Oké, okay, maar ik word ook opgeroepen om gewoon de dienst van de overheid die vanwege God is ingesteld, daar ook gewoon mijn aandeel in te hebben. Nog één dingetje, en dan de laatste vraag die we bespreken. Het is best ook wel... In die zijn ambivalent. Wij zijn vandaag de dag heel erg geneigd om te denken van ja, het goede doelen, dat is vooral zorgen voor arme mensen. Dat is ook zo. En voor wat er kwetsbaar is. En je ziet in de kerkgeschiedenis natuurlijk, of in de religieuze geschiedenis altijd. Er komt een vrouw bij Jezus, die ligt daar aan, met een fles. 
een jaar salaris aan parfum. En dan gaat ze zijn voeten mee. Balsemen. En ze het af met de haren. En uh, heel hele scène. Het is natuurlijk ook wel shocking. Gewoon zo, zo mannetjes, zo mannetjes club. Waar als een vrouw opeens binnenkomt die dan, ja, dan voeten van iemand gaat staan, uh, staan zalven. Maar dan worden de leerlingen pissig die dat zien. Niet alleen Judas, daar staat hè, het Matthäus 25, dat doet altijd. Ja, Judas was een rover en die ging die plukte de kast in plaats van aan de armen te geven. Dat is waarschijnlijk ook wel zo. Maar alle leerlingen zeiden, dat, dat is toch niet nodig. Hadden het toch veel beter aan, voor een groot geld kunnen verkopen en aan de armen kunnen geven. Hoe is, dat verhoudt zich wat naar elkaar. Hè? Uh, aan de ene kant kan ik ook, en dat hebben we denk ik allemaal als we in een prachtige kathedraal komen, dan heb je zoiets van wow, en het heeft ook iets hier weens. Ja, wij, wij hebben dan dit soort kerkjes gebouwd, allemaal zijn we super trots op natuurlijk. Uh, en we willen eigenlijk ook wel gewoon kwaliteit. Ja, goed opgeleide pastoors, goede muziek, goede spullen. Hè, niet al te, we willen bijhouden, ik denk dat is prima. En dan, ja, maar hoe verhoudt zich dat nou met de Franciscus kant? Met, dit had toch ook aan de armen betaald kunnen? Jezus zegt dan, niet van ja, je hebt gelijk. Hij zegt nou, de armen heb je altijd bij, mij niet. Dus laat het aan me gaan. Dus kennelijk is dat ook wel iets waar, waar we ook over na moeten denken. Van wat is nou eigenlijk ook het, ja, de balans daarin? De balans tussen wat hou ik voor mezelf en wat geef ik weg? Maar ook en waar geef ik het dan aan? Is het zo verkeerd om... Ja, ik denk, heel vaak wordt er dan gezegd, hé, hey, in Dordrecht zat ik dan in die grote kerk. En er werd er hele liedjes over gedaan. Ze ja, jongens, het is nu niet de is prachtig. Zeg maar, is hij nou echt gebouwd tot meerdere eer en glorie van onze God? Of is hij gebouwd tot meerdere eer en glorie van een aantal families in Dordrecht? Met wat voor zo'n geld? Want er komt nu ook met het hele verhaal over slavenhandel en kolonialisme, komt dat nu ook weer eens een beetje in een wat ander... Licht te staan, hè? dat, dat 16e eeuwse, 17e eeuwse geld voor ons. Nou ja, goed. Uh, ik zou zeggen, praat nog eens eventjes over. Uh, de gedachten waren contributie, belasting, uh, goede doelen, kerk is goed doel, draagkracht, schreef de schouders, geld met doelen enzovoort. De bekende gedachten. Maar praat nog eens even kort over vraag 2. En als je dan nog tijd over hebt over vraag 1, maar eerst over vraag 2. Twee, als je samen een kerkelijke gemeenschap vormt, moet je ook samen het huishoudboekje rond zien te maken. Maar is het wel, moet het wel zo zijn dat de gehele gemeenschap overleg pleegt over wat we samen willen kunnen en moeten doen. Het is niet alleen maar van wat kunnen we en willen we, maar ook wat is onze roeping. Praat er eens over. Jullie zijn ook een gemeenschap. Ik merk dat in heel veel kerken toch ook wel de sfeer heerst van ja, goede doelen willen we wel steunen, maar de kerk, ja, dat zijn we zelf, moeten we daar wel aan blijven geven. Hoe verhoudt het dan de wens naar kwaliteit? Je kan ook zeggen, ja, we doen dat op een oude voetbalschoen met slof. Of zeggen, ja, maar dat, daarmee trekken we ook geen mensen, want die zijn gewend aan kwaliteit in de kerk. En dat kost geld. Als je een mooie streamings toestand wil organiseren, moet je gewoon investeren. Hoe verhoudt het dat met de armen aan de poort? Oh, ja. um, de kunst is om hier met elkaar over te praten. Uh, in deze kring, ik zei het is een aftrap opnieuw, in een bredere kring, in je eigen kring, dat ook niet een kring van de gemeente, maar ook om het te laten. De een eet en doet het voor de Heer. En de ander eet niet en doet het ook voor de ene. Uiteindelijk zijn ieder in zijn persoonlijke gemoed verantwoord. Het is, het zijn, het zijn, je kan niet, je, we kunnen elkaar erover vragen. En het is ook goed over hoe ga je met je vermogen om. Rijke christenen, arme christenen. Qua welvaart, qua financiële kwesties. Hoe, hoe ben je consument? Uh, wat streef je na als je jong bent? Sky is the limit, of heb je ook andere prioriteiten. Um, maar we kunnen niet in elkaars portemonnee kijken. We kunnen niet elkaars trauma's altijd goed snappen. Ik bedoel daar ook mee. Kijk, als jij uh, uit een milieu komt waar het echt gewoon 
super, super arm was. Wat een enorme motivator kan zijn, dat niet weer. Je kan ook heel veel angst hebben, dus die, dan, dan is het zo'n punt, dat maak je niet bezorgd van die heer Jezus, het is best een echt ding. Ik, bedoel, ik, ik zie mijn moeder nog, mijn moeder, die die weet na de oorlog vond het te prachtig dat het vooruit ging, maar ik zie mijn moeder nog gewoon elke week die centjes tellen. Omdat ze gewoon daarvoor, en mijn vader ook nog uit, uit de crisistijd had, had failliet gegaan, keutenboertje, dat soort drijfveren, dat kun je allemaal niet bij elkaar precies traceren. Maar je moet het er wel met elkaar in de gemeenschap van Christus over hebben. Oké, okay, dit zijn de woorden die we meekrijgen. Dit zijn de werkelijkheden die we herkennen. Hoe ga jij ermee om? Hoe ga ik ermee om? En daarna geven we ook weer vrijheid aan elkaar. Doe het op een verantwoorde manier die past bij jouw leven. Ook in het geven van de giften aan de kerk. En dan, dan, maar laat deze woorden, die mooie woorden, uit de schrift onder... De geest die ons in alle waarheid leiden zal, de weg zal wijzen, zijn rol vervullen ook in jouw leven. Um, ik wil jullie nog attenderen op dit boekje van Ellen Verheij. Geld en goed is een heel leuk boekje. Hij heeft gesproken bij mijn afscheid als directeur van de VKB, van de VKB Kerkenmeesters vorig jaar. Fantastisch. Ik zou hem ook een keer gewoon de grote dienst uitnodigen. Hij is ook niet gebonden aan een denominatie of zo, niet dergelijks. Maar uh, als je nou, gewoon op een helderde manier iemand wil laten praten die uh, gewoon je meeneemt, dan is het heel van hij. Ik had eigenlijk nog twee andere boekjes mee moeten nemen, ben ik vergeten. Uh, wij zijn, uh, dit is echt gewoon Bijbel lezen met het oog op geld en goed. Dit is wat wij vanavond ook deden, maar dan op een wat nog leukere, en het is ook jongere energie, want hij is van 1989, dus dat is ook altijd wel weer grappiger. Dan was zo ook weer zo'n gepist die de even even stond te halen. Maar goed, uh, dus um, aanbevolen, lees makkelijk, lees leuk en toch wordt je aan het denken gezet. Uh, twee andere boekjes, dat, dat, daar zijn wij, ik, ik leid een kring inmiddels in mijn gemeente, ook uh, in Ede. Dat gaat meer over je rol als consument. Dat, is, uh, onder, dat zijn boekjes met stukjes ook van diverse scribenten uit de breedte van verschillende kerken. Maar onder de naam van Dominus Sam Jansen. Dat is eenvoudig leven en toegewijd leven. Ze zijn begonnen met eenvoudig leven. En dat gaat, dat gaat echt van, oké, okay, hoe verhoudt ze dat nou met uh, onze, onze footprint? Hoe doe je dat uh, met, met sociale kwesties van waar zit enzovoort? Leuke boekjes, leuke boekjes met ook gewoon bijbelstudie, vragen eronder. Mm. En daarnaast wat interviewtjes met uit de praktijk hoe mensen dat doen. En in dat concept is ook een tweede boekje gemaakt, toegewijd leven. Een beetje hetzelfde concept. Maar dan kun je, als je eventueel aan kringen als ze willen rijden, met een stel mensen, kun je er echt twee seizoenen mee voor uit. Dat gaat echt meer om, en hoe ga ik nou met het geld en mijn verantwoordelijkheid om? He, dus dat, is, uh, dat wil ik nog uh, jullie meegeven. En dat is wat mij betreft mijn bijdrage aan jullie leraars en cyclus. Met dank. Hartelijk dank, Jos, uh, voor jouw bijdrage aan deze tweede avond. Uh, ik denk dat ik namens iedereen spreek, uh, ik kan het natuurlijk alleen beoordelen hier, maar wat wij uh, hebben besproken, dat uh, maakt ook een beetje onrustig. Ja. Dus dat is goed, dat is juist heel goed. Uh, twee woorden die uh, er een beetje naar, naar voren springen, awareness en een appel. Dus uh, een stukje bewustmaking van dingen die je eigenlijk wel een beetje weet, maar die nu woorden hebben gekregen en die... Uh, voor ons ook, denk ik, uh, heel belangrijk zijn voor deze uh, gemeente. Dus wij zeiden net al van, wij, uh, en dat gaan we als commissie en dan ook een beetje in overleg, misschien ook, uh, ook de mensen die hier vanavond niet waren, erg attenderen om dit terug te kijken. Dat is weer het mooie van deze tijd. Dat het okay. ook kan. En dan uh, ja, ook echt van, kijk en... Uh, en ja, het is een grote voordeel. Ik vind dat het ook wel heel erg in. Nou ja, maakt niet ja. uit. Maar... Nee, inderdaad. Maar in deze tijd is dat goed. Maar om onze dank aan jou te onderstrepen, hebben wij tien cadeautjes. Dank je wel. Dus ja. uh, Super. nogmaals hartelijk dank. Ja. Um, aan allen, uh, wij uh, gaan zo afsluiten met gebed. Als jullie hier langs lopen, is hier een bordje met kruimels op dat bordje. Mogen jullie, als jullie dat willen, alleen als jullie dat willen, een kleine bijdrage achterlaten voor de voortgang van deze avond. Um, 
Nou, en dan is er ook nog een, uh, een hapje en een uh, drankje. Ja, ja. En ook dat is hier voor dat oh, hier. geserveerd. Dus <laughs> blijf vooral even zitten. Praat met elkaar, met Jos enzovoort. En um, Jos, wil jij met ons eindigen? Oké. Okay. Dank je wel. Zullen we samen bidden? Trouwe Heer in de hemel, ja, het maakt een beetje onrustig. Dat is zo. Aan de ene kant die duidelijkheid van de woorden uit de Bijbel, uit de mond van Jezus, onze Heer, van de heilige apostel Paulus, van de profeten. En ze hadden allemaal verband met de diepe vraag... Wie ben jij eigenlijk? Adam, waar zijt gij? En waar is Abel, je broer? Ben ik mijn broeders hoeder? Wij danken u dat we niet voor eigen rekening hoeven te leven, maar dat we inderdaad onderbroken worden door uw interventie in onze wereld, in ons leven. Wij hebben het niet zelf bedacht, het is niet bij onszelf opgekomen, maar u was daar opeens in ons leven. U was daar opeens in deze wereld, in het leven, in het optreden van Jezus Christus de Messias. En dat laat een spoor achter. Dat raakt ons. Dat is op een of andere manier iets wat ons leven verandert. En dat heeft dan ook allerlei aspecten. Wij danken u daarvoor dat we niet aan ons lot zijn overgelaten. Dan kan het wel onrustig maken, maar... Het is uw stem die klinkt op een bepaalde manier, ook in ons hart en in ons leven, in onze wereld. Zorg goed voor jezelf, voor de schepping, voor je naaste en doe dat om mij te eren. En versta dat niet verkeerd, maar doe het op een manier door de geest gedreven. Heer, ik wil bidden voor deze groep mensen hier, dat we deze avond ook... Wij mogen zien als een, als een stukje stimulans om uh, verder met onszelf en met de mensen om ons heen over na te denken hoe we nou verantwoorde christenen kunnen zijn, juist ook in deze tijd, waarin zoveel op haren en snaren lijkt te staan, met heel veel problematieken, waar je ook heel, soms heel klein voelt, zeker als we merken hoe klein ook in ons deel van de wereld de kerk geworden is of aan het worden is, dat we vol zullen houden. Niet in eigen kracht, maar doordat u uw kracht in onze zwakheid vervult. Wees ook met de gemeente waar uh, deze mensen hier vanavond ook bij horen. Met de dominee, met al die werken. Dat ze uh, ook in Venendaal, tussen al die andere kerken en christenen ook een licht en licht en een zout en zout mogen zijn. In alle breedte van het leven. Help ons om er goed over na te denken met jong en oud. Ga met ons mee als we uiteen gaan, de nacht tegemoet. Geef ons nachtrust, tot we dat weer kunnen laten bezinken en morgen weer verder mogen gaan met ons leven. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Nog één opmerking. Over twee weken, op 14 december, hebben we onze laatste avond in deze serie, dus dit klopje. Dan spreekt Richard van Keulen van Stichting Hulp in Zicht. Het eerste deel van de avond gaat hij vooral vertellen over het werk. Het tweede is een excursie naar de Kubus. Dus dat is dichtbij, maar ook wel heel betekenisvol oh, om dat stukje mee te kunnen maken en mee te kunnen in de avond.